Esto es verdadero. Aunque los menores de edad pueden tener una opinión o tomar una decisión sobre la donación de órganos y tejidos, para que esta decisión se haga realidad se requiere de la autorización de sus padres o sus tutores legales. Esto es un mito. Las personas de esta comunidad no tienen ningún tipo de contraindicación ni determinan alguna razón para que ellos no puedan ser donantes de sus órganos y sus tejidos. No tenemos en cuenta su religión, sus tendencias políticas, ni ninguna de estas características realmente tienen que ver con la donación de los órganos y los tejidos. Esto es un mito. El turismo y el tráfico de órganos y tejidos en Colombia está prohibido por la ley. De hecho, en nuestra región, Colombia es uno de los países en donde tiene más regulación en cuanto a donación y trasplante de órganos y tejidos, debido a que no está permitido que los extranjeros no residentes en nuestro país reciban la donación y el trasplante de uno de sus órganos. Esto es un mito. En realidad, estas listas de espera no son por orden de llegada, son más un grupo de personas que están esperando a ser trasplantadas. ¿Quién es el que se trasplanta siguiente? Eso se decide dependiendo de la compatibilidad que tenga con el donante, su grupo sanguíneo, la parte genética, talla, peso, entonces no hay una forma de influir, ya sea con dinero o con otro tipo de cosas, que uno pueda adelantar o acelerar esa donación o ese trasplante a esa persona que está en lista de espera. La invitación a toda la comunidad es que se informe, que no se dejen llevar por esta información que en muchas ocasiones es falsa. Tenemos muchas fuentes que son mucho más confiables, como por ejemplo en la página del de Instituto Nacional de Salud, que es www.ins.gov.co. Igualmente en el Hospital Universitario San Ignacio, en la página oficial www husi.org.co se puede encontrar también información sobre todo lo referente a la donación de órganos y tejidos y los servicios que hacen trasplante de órganos en el hospital.